வணக்கம் அன்பு தமிழ் உறவுகளை இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சினால் ஒரு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதில் யார் யாரெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஐடிஐ அல்லது டிப்ளமோ படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு டிஎன்பிஎஸ்சியில் வழங்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் என்னென்ன போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபீல்டு சர்வைவர் ஓகேங்களா அடுத்து செகண்ட் போஸ்ட் டிராஃப்ட் மேன் ஓகேங்களா சர்வே இன் சர்வே அண்டு செட்டில்மெண்ட் விங் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க அடுத்து சர்வேவர் கம் அசிஸ்டன்ட் டாக்டர்ஸ் மேன் சரிங்களா இந்த போஸ்ட்டுக்கெலாம் வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி தான் இன்றைக்கி பாருங்கள் டேட்டை பாருங்கள் இன்றைக்கி தான் இந்த அறிவிப்பே வெளியே வந்திருக்கு இருபத்தி ஒன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சரிங்களா இன்றைக்கி தான் இந்த அறிவிப்பே வந்திருக்கு என்றைக்கு வரைக்கும் இந்த போஸ்ட்டுக்கெலாம் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு எட்டு அது வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஃபீல்ட் சர்வேயர் டிராஃப்ட் மேன் அதுக்கடுத்து சர்வேவர் கம் அசிஸ்டன்ட் டிராக்ஸ் மேன் இதுக்கெலாம் வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்றைக்கு அறிவிப்பு வெளியாயிருக்கு என்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னா அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் சரி இதுக்கெலாம் மொத்தம் எத்தனை வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபீல்டு சர்வைவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து டிராப்ஸ் மேனில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தாறு சர்வைவர் கம் அசிஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு மொத்தம் ஒரு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது போஸ்ட் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று சதவீத இடஒடுக்கீது யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பேர்க்கு பெர்சன் கொடுக்குறாங்க அதனால் விளையாட்டு வீரர்கள் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பணி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சு நீங்கள் விளையாட்டு துறையிலையும் சாதித்தவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பணி வாய்ப்பு டிஎன்பிஎஸ்சியில் வழங்கப்பட்டிருக்க இந்த பணி வாய்ப்பை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க இதோட சம்பள விகிதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து எழுவத்தி ஒன்னாயிரத்தி தொ எழுவத்தி ஓராயிரத்தி தொ தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொரு லெவலையும் மாறப்படக்கூடியதை பார்க்குறோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி வந்திருக்கு இருபத்தொம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் இதோட நீங்கள் விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள் வந்து இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சரி அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் அதில் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்தால் பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ரிட்டன் எக்ஸாம் எப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பராக இருக்கும் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஐடிஐ சம்மந்தமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா பேப்பர் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஏல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிள் டெஸ்ட் நம்ம இப்போ குரூப் ஃபோருக்கு தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்களா மேக்ஸிமம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து பார்ட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது வந்து ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் சரிங்களா எப்போ நடக்குது அந்த எக்ஸாம் அப்படின்னா ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலை மற்றும் மாலை ரெண்டு பேப்பர் வந்து காலையில் நடக்கும் ஒம்பது முப்பதுலேருந்து பன்னெண்டு முப்பது மணி வரைக்கும் அதே நாள் மாலை அதாவது மதியத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் செகண்ட் பேப்பர் டெஸ்ட் நடக்கும் ஆக இதில் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ சொல்லி ரெண்டு டெஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு டெஸ்ட்டுமே மூணு மணி நேரம் அடுத்து பாருங்கள் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் பாருங்கள் ஃபீல்டு சர்வைவர் டிராப்ட்மேன் சர்வேர் கம் அசிஸ்டன்ட் டிராப்ட்மேன் இதுக்கெலாம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரெயின்டு ஏதாவது நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் அந்த ஐடிஐ தமிழ்நாடு ரெஸ்பெக்ட் போஸ்ட் ஃபீல்டு சர்வேவர் அண்ட் டிராப்ட்மேன் ஒன்லி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சார் ட்ரெயின் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் நம்பான சர்டிஃபிகேட்டோடு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி வயசு வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி பிசி ஓபிசி அதுக்கடுத்து பிசி முஸ்லீம் அதுக்கடுத்து விதவைகள் இவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்க வந்து ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் எத்தனை வயசு வரைக்கும் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஏஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதில் யாருக்கெல்லாம் ஏஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் பெர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து பத்து வருடம் வந்து அவங்க வயசில் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவங்க நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்க வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பாருங்கள் அவங்க ஐம்பது வயசு அவங்க ஏஜ் வந்து ஐம்பது வயசாக இருந்துச்சுன
நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அதே தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதுக்கு சொன்ன அதே தான் சரிங்களா ஆகிறது சர்வேர் கம் அசிஸ்டன்ட் ட்ராக்ஸ் மேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து எ பாஸ் இன் ட்ராக்ஸ் மேன்ஷிப் சிவில் கோர்ஸ் அண்டர் த ரிவைஸ்டு சிலபஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஃப்ரம் ஜூலை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ கண்டக்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் ஓகே அது வச்சுருக்கோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் இன் ஆர்மி ட்ரேட் ட்ராக்ஸ் மேன் ஃபீல்டு இஷ்யூடு பை த பிரசிடென்ட் டெக்னிக்கல் டெஸ்டிங் போர்டு மெட்ராஸ் இன்ஜினியரிங் குரூப் அண்ட் சென்டர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் இன் ட்ராக்ஸ் மேன் சிவில் இஷ்யூடு பை த கிராஃப்ட்ஸ் மேன் ட்ரைனிங் சென்டர் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா இந்த நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கிராஃப்ட்மேன் சிவில் ட்ரேட் ஆர் சர்வேல் ட்ரேட் அவார்டட் பை நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ட்ரைனிங் இன் ஒகேஷனல் ட்ரேட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த்ரூ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரைனிங் இன் அப்பரண்டிஸ்ஷிப் அண்டர் த அப்பரண்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் டிப்ளமோ டிகிரி வச்சுருக்கணும் சிவில் இன்ஜினியரில் டிப்ளமோ டிகிரி வச்சுருக்கணும் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சரி இதுக்கு வந்து பாருங்கள் எந்த மாதிரியான வரைமுறை அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பத்து ஐடிஐ பன்னெண்டு ஐடிஐ முடிச்சுக்கலாம் ஐடிஐ முடிச்சுருந்தா கூட நீங்கள் இதுக்கு போடலாம் ஆர் பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சுக்கணும் டிப்ளமோ அப்படி இல்லைன்னா பத்தாம் வகுப்பு டிப்ளமோ டிகிரி கூட முடிச்சுருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் அதாவது பத்து 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 ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா பத்து டிப்ளமோ மூணு வருஷம் அதுக்கடுத்து மூணு வருஷம் நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி படிச்சுருந்தாலும் அது நீங்கள் படித்தவங்க போடலாம் டி ஆனால் கட்டாயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கணும் இல்லைன்னா ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணுங்க அதாங்க இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐடிஐ அல்லது டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்காக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஃபீஸு வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் டிஎன்பிசிக்கு குரூப் ஃபோர் இதெல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா அதனால் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு மட்டும் நீங்கள் நூறுரூவா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயே ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்டி அவங்களுக்கும் வந்து ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்லை அதே மாதிரி வந்து மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸு டி டிசி அவங்களாம் வந்து மூணு மூணாக வந்து ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உண்டு அதே மாதிரி பிசி அதர் தேன் முஸ்லீம்ஸ் அதுக்கடுத்து பிசி முஸ்லீம் அவங்களுக்கும் மூன்று முறை வந்து ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உண்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வந்து ரெண்டு இடம் வந்து ஃப்ரீ அவங்களுக்கும் ரெண்டு இரண்டு முறை கட்டணத்திலேருந்து விலக்கு அடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ப கட்டணமே கட்ட தேவையில்லை அதே மாதிரி விதவைகள் அவங்களும் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஃபீஸ் கட்ட தேவை இல்லை இந்த அறிவிப்பு இன்றைக்கு தாங்க வந்திருக்கு அதனால் இந்த டிப்ளமோ முடித்தவங்க ஐடிஐ முடித்தவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இதில் வந்து ஏன்னா ஆயிரம் போஸ்ட்டுக்கு இருக்குது ஆயிரம் போஸ்ட்டுக்கிட்ட இருக்குது சரிங்களா இந்த ஆயிரம் போஸ்ட்டை பயன்படுத்திக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது போஸ்ட் இருக்கு ஏன்னா டிப்ளமோ முடித்தவங்க ஐடிஐ முடித்தவங்களுக்கு வந்து அந்த போட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து டிப்ளமோ ஐடிஐ முடித்தவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் பாஸ் ஆகி அந்த ஃபீல்டு சர்வேயர் இல்லை ட்ராஃப்ட் மேன் இல்லை சர்வேர் கம் அசிஸ்டண்ட் ஆக எனது வாழ்த்துக்கள்